家好，我是牛奶。本期将为大家分享那些年萧炎看过的七位美女。第一位，萧玉。年少时，萧炎在萧玉洗澡的时候意外闯入，无意间不仅看光了她，还摸了一下她的大腿。之后，只要一碰面，萧炎就会被萧玉追着打。两人虽然老是吵架，但关键时刻，萧玉总是站在萧炎这边。后来在逐渐的接触中，萧玉爱上了萧炎。可惜萧炎对他是没有任何男女之情的，再加上两人有血缘关系，这份感情注定没有结果。不过，要是非要说点什么的话，我认为萧炎是十分迷恋萧玉那圆润、修长、性感的美腿的。第二位，云云。云云在魔兽山脉被重创后，萧炎捡到了她。后来，萧炎为了医治她胸口上的伤，不得已把她剥光光了。当然是经过当事人同意的啦，不然几百个萧炎都不够云云杀的。在之后相处的日子里，两人的关系逐渐亲近，还因为烤鱼事件差点春风一度。就是在这里，萧炎献出了初吻，还差点失身。也是在这里，萧炎不仅得到了两本《玄阶斗技》，云云自己贴身穿的海之心甲，半生紫金元，还得到了云云的离别一吻。只是两人都不知道，这一别再见就是敌人。云兰宗之事，始终是两人心中都过不去的坎儿。尽管一起经历了许多风雨，但云云最终还是没能成为萧炎的妻子。第三位月妹，美杜莎的座下使者。萧炎在寻找青莲地心火的时候，偶然看到了美女出狱图，之后萧炎就被她千里追杀。当然，萧炎最终成功逃脱啦。不过让两人都没想到的是，多年后两极反转，月妹被追杀的狼狈逃窜的时候，反而是萧炎救了她。只是动漫改成了萧炎看着美杜莎月下起舞。第四位美杜莎，两人是因为异火结缘，后来更是因为异火走到了一起。迦南学院弟弟萧炎在吞噬完陨落星炎后失去理智，强行和美杜莎发生了关系。事后美杜莎就怀孕了。彩铃在为萧炎生下萧萧后，就收起了自己的锋芒，成为了萧炎强力的后盾。而萧炎起初对彩铃只有责任，后来因为彩铃的各种付出，才将这份责任转变为爱。第五位紫妍。萧炎在为紫妍护法时，无意间看见了她破茧而出的诱人身体，没成想紫妍完全没有难为情，还在大大方方的伸了个懒腰后挑逗了萧炎一下。紫妍十分喜欢自己变大后的身体，只是还没高兴多久，就又变回了小女孩。紫妍非常不爽，在看到萧炎幸灾乐祸的样子后，气得扑到萧炎身上乱抓，直到萧炎用黑袍盖住了她，才消停。第六位恶难毒体小医仙，事发现场是在天毒城内。为萧炎压制魔毒斑，就需要去除身上杂物。可美杜莎和紫妍也在现场，美杜莎又不放心离开，小医仙没有办法，只好妥协。而小医仙刚褪下衣物时，紫妍就说小医仙没她变大的时候大，惹得小医仙又羞又恼。美杜莎看到这样的情况，直接就把紫妍拎走了。就在小医仙正准备入池的时候，同样赤着身子泡在黑池里的萧炎，似有所感一样的睁开了眼睛。第七位古薰儿，在还小的时候，萧炎就图谋不轨，用那根本不熟练的斗志气，为薰儿温养着她看似脆弱的身体。这一温养就足足坚持了几年，当然这期间也把薰儿全身差不多摸了个遍。但是也正是萧炎的歪打正着，让薰儿将他彻底放进了内心深处。青梅竹马的两人感情之路走得还是比较顺畅、平淡且稳定，最终一起炼化青年妖火的时候，一切水到渠成。这次萧炎是在意识清醒的状态下拿下了薰儿的第一次。后来薰儿还为萧炎生了一个儿子萧灵。商帝之战数十年后，薰儿进入斗帝，与萧炎和彩铃等人一起前往大千世界。还有两位与萧炎交集很深的女人在这里就一同介绍了。一位是雅妃，一个一笑一颦间充满着成熟韵味的红裙女人，她也是萧炎的红颜知己，外号金枝女皇。雅妃是米特尔拍卖场的首席拍卖师。后来，在海伯东的帮助下，成长为米特尔家族族长。亚飞在前期出场比较多，只要萧炎需要，他总是同海老一起不遗余力地帮助萧炎。只是后期就没怎么出现了。我觉得亚飞是喜欢萧炎的，只是他很聪明地将这份喜欢藏在了心底。还有一位是清明，萧炎的忠实小粉丝，人蛇混血，拥有罕见的碧蛇三花瞳体质。萧炎对他有知遇之恩，就算后期在天蛇府性子变得刚强了些。遇到萧炎还是会一秒破功。总的来说，青灵对萧炎的帮助还是蛮大的。我认为青灵应该也是喜欢少爷的，只是种种原因，对他来说，作为侍女待在萧炎身边可能是最好的结局。好了，本期分享就到此结束喽，感谢您的耐心观看，你的点赞订阅是我前进的动力。